ஹை வியூவர்ஸ் நான் உங்களை சஸ்பென்ஸ் கிரேஷன் ஸோ அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காண்டி நாங்கள் எங்களோட எஃபி அண்ட் ட்விட்டரில் அண்ட் பிளாக்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ உங்க நீ உங்களுக்கு எந்த ஆஃபர் வந்து வேணுமோ அந்த ஆஃபரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து செலக்டட் ப்ராடக்டாக வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் கைஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம எம்எஸ் ஆஃபீஸில் வந்து எப்படி பேஜ் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேஜ் நம்பர் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜில் அடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இன்டோக்ஷன்ல இருந்து வச்சிருப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்து ஒரு ரோமன் லெட்டர்லையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டென் பேஜ் வரையும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டியில் தேர்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பேஜ் நம்பரோ அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி ஆட் பண்ணுறது பேஜ் நம்பர் அப்படிங்கிற பற்றி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்து எம்எஸ் ஆஃபீஸில் எப்படி வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேஜ் நம்பர் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்து கேட்டுங்க ஓகே இவ்வளோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்லையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
இப்போ நீங்கள் பேஜ் லேவுட்டில் போயிட்டு பிரேக்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்சர்ட் போய்க்கோங்க இதில் பேஜ் நம்பர் போயிட்டு ஃபார்மேட் கொடுங்க ஸோ இதில் ரோம் லெட்டர் டைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இதில் ரோம் லெட்டர் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டாவது பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரோம் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம பேக் பேஸ் கொடுத்து இதை டெல் பண்ணி இங்கே மேலே ஏற்றிக்கலாம் அந்த பேஜை ஸோ இங்கே இப்போ இதுலேருந்து ரோம் லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து ரோம் லெட்டர் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம இது வந்து பேஜ் பிரேக் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே வந்து பேஜ் பிரேக் வருது ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் இசர்ட் கொடுத்து கண்டினியூவாக வர மாதிரியே செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் இசர்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே ஏதாச்சும் ஒரு மேட் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லாஸ்ட் எண்டில் நான் திருப்பி நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பேஜ் லேவுட்டில் போயிட்டு பிரேக்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்தோன்னே பிர ரெண்டாவது பேஜில் வந்து கிளிக் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட் போய்க்கலாம் இங்கே பேஜ் நம்பர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபார்மேட்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் நம்பரில் ஒன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ரோம் லெட்டர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ரோம் லெட்டர் செட் ஆகிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு ரோம் லெட்டர் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பேஜ் வந்து இப்போ மறுபடியும் பேஜ் லேவுட்டில் போயிட்டு பாட்டம்லாம் டாப் அங்கே கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ரோம் லெட்டர் கண்டினியூ வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கண்டினியூவாக வந்து பேஜ் நம்பர் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரோம் லெட்டரில் ஒரு த்ரீ பேஜ் வரையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபோர் ஃபோர்த் பேஜில் நமக்கு வந்து நம்பர் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எதாவது டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரோம் லெட்டர் த்ரீனு வந்துருச்சா அப்போ த்ரீக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ரோம் லெட்டர் தேர்டு வந்து நமக்கு இந்த தேர்டு வரையும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தேர்டில் கிளிக் பண்ணி தேர்டுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு பேஜ் நம்பர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ அந்த தேர்ட் பேஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேஜில் எவ்வளோ போங்க பிரேக்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்சர்ட் போங்க பேஜ் நம்பர் போங்க ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு இங்கே ஒன்று கொடுத்து இப்போ நம்பர்ஸில் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இப்போ ஃபிஃப்டீனு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்றா நம்பர் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரோம் லெட்டரில் ஒன் டூ த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ த்ரீக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து நம்பர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் போட்டோம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட பேஜ் நம்பர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா பார்த்துங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பேஜ் லெவலில் போய்ட்டு பிரேக்ஸ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு அடுத்த பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் வந்து இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதிலே இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பேஜ் நம்பர் எல்லாம் நம்ம டெல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எல்லாமே டெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல லாஸ்ட் எண்டில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பேஜ் லேவுட்டில் போகிறோம் ஸோ இப்போ பிரேக்கில் போயிட்டு கண்டினியூஸ் கொடுத்துடலாம் ஸோ கண்டினியூஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது கண்டினியூஸ்னு இந்த பேஜ் எண்டில் நான் ஃபஸ்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இன்சர்ட்டில் பேஜ் நம்பர் போவோம் ஸோ பேஜ் கீழே பாட்டம் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்தோம்னா இப்போ எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் அப்புறம் ரோம் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதை நான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து எப்படி பழசு எப்படி கொடுத்துருக்கோமோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து வருது ஸோ இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நியூவாகவே ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ ஒரு ஃபோர் பேஜ் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் எண்டில் கிளிக் பண்ணிக்கிருக்கேன் ஸோ இந்த எண்டில் கிளிக் பண்ணிருக்கேன் எந்த டெக்ஸ்ட் எண்டில் முடியுதோ அதில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேஜ் லெவலில் போயிட்டு பிரேக்ஸ் கொடுப்போம் இப்போ கண்டினியூஸ் கொடுப்போம் இப்போ இன்சர்ட்டில் போயிட்டு நம்ம பேஜ் நம்பர் கொடுத்து ப
ஃபிஃப்டீனுங்கிற பேஜ்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பேஜ் வராமல் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்த பேஜில் ஸோ அடுத்து வேறு ஃபார்மேட் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வச்சுட்டு மறுபடியும் பேஜில் விட்டு போகிறோம் அடுத்து ஓல்டு பேஜ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஓல்டு பேஜ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இன்செட்டில் போகிறோம் பேஜ் நம்பர் ஸோ இதில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் தேர்டு பேஜ் அதாவது ஈவெண்ட் பேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் அதாவது செகண்ட் பேஜ் நம்பர் மட்டும் அல்ல அதாவது நம்ம ஈவன் பேஜுங்கிறது நம்ம ஒரு பேஜை மட்டும் விட்டுட்டு அடுத்த பேஜ்லேருந்து வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம டூனு கொடுத்தோம்னா த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது மாதிரி நமக்கு பேஜ் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஈவெண்டும் சரி இல்லை ஓல்டு பேஜும் சரி ரெண்டுமே அதே மாதிரி தான் செட் ஆகுது பேஜ் நம்பரு ஸோ அடுத்த லெவல் பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சாச்சு பேஜ் லெவல் போகிறோம் பிரேக்ஸ் போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு அடுத்து இங்கே பேஜுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட் போகிறோம் பேஜ் நம்பர்ஸில் பாட்டம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ கொடுத்துக்கங்க இப்போ இங்கே வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்மெட் கொடுத்து பார்ப்போம் சிக்ஸ்டீன் இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீனே கொடுத்துக்குவோம் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் இப்போ வந்து இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ரோமல் லெட்ரு போடுறவங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து ரோமல் லெட்ரு வரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் பேஜ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் பேஜ் லெவட் போகிறோம் பேஜ் பிரேக் கொடுக்குறோம் பேஜ் கொடுத்துங்க ஸோ பேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த பேஜுக்கு வந்து மூவ் ஆகிடுது ஸோ இப்போ நம்ம இன்சர்ட் போகிறோம் ஸோ இங்கே பேஜ் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோம் லெட்டரில் இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே ரோம் லெட்ரு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ நமக்கு முன்னாடி வந்து செகண்ட் பேஜ்லேருந்து ஒன்றா நம்பர் வந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து எப்படி ரோம் லெட்ரு வைக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர்த் பேஜ்லேருந்து நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம தேர்ட் பேஜில் நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேஜ் பிரேக் போயிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்துடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்தோம்னா இப்போ நம்ம தேர்ட் பேஜ்லேருந்து கொடுத்தோம் ஃபோர்த் பேஜுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பேஜ் நம்பர் செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டோம் இங்கே ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு நம்பர்ஸில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஆரம்பிக்குது ஸோ அதான் அந்த பேஜுக்குள்ளே பேஜ்னால் அந்த பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பேஜ் நம்பர் பேஜ் பிரேக்னால் அடுத்த பேஜ்லேருந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது நல்லா நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிங்க சப்போஸ் தெரியாமல் திருப்பி திருப்பி நான் சொன்னதை திருப்பி ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த மெத்தடும் ஒவ்வொரு நம்ம மெத்தடில் நம்ம வந்து காலம்ஸு டெக்ஸ்ட்டு ராப்பிங் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஓர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோ இன்னும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அதுவும் தமிழில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ நீங்கள் நல்லா இன்னும் கற்றுக்கணும் நல்லா ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து புரியும் ஸோ புரிகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து புரியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்